根据情报，这次率兵来的是金焰宗宗主阎罗天和木兰谷的三大长老。阎罗天是货真价实的斗宗强者，木兰三老也堪比斗宗战力。就算那毒宗宗主没来，哎，女王陛下，你的伤势还好吧？无碍。这次多亏女王陛下了。我只是为了蛇人族考虑而已。也不知三弟如何了。这闭关都一年了，可千万不要出什么意外。这小子总是在关键时刻玩失踪。倘若三弟能顺利晋级赶来，那以他斗皇的实力和层出不穷的底牌，我们的局面就会好许多。都一年了，那家伙还没出关吗？再晚些，只怕加马帝国和蛇人族都将不复存在了。真顽强啊，竟能在三宗联军的攻击下撑过一年，也算在西北域打出名声了。不过可惜，你们注定要一败涂地。燕落天，你不过是个二星斗宗，也敢在本王面前放肆？<笑>久闻美杜莎女王美艳非凡，果然名不虚传。哼，找死！受伤还这么强，本宗可没有与你单打独斗的打算。杀女王，今日便由我们三位和燕宗主来与你过过手吧。木兰三老，这些混蛋竟然以多欺少！我们去帮美杜莎。不行，上次交锋，你二人已受伤不轻，更何况若是出手，三宗的其他强者定然会趁虚来攻，到时候就没人能阻拦他们了。若是三弟在就好了，以他的实力拖住一方应该不是问题。那美杜莎女王就有余力解决掉另一方了。<笑>美杜莎女王，可别怪我们没风度，若不联手，恐怕无人奈何得了你。联手就联手，何必找些冠冕堂皇的借口？女王陛下，我们所图不过加马帝国，与你蛇人族无关。你若是率领蛇人族离开，你当本王是三岁稚童？既然如此。那让蛇人族一起消失吧！三位，动手吧！偷袭。
加马帝国，伤我联盟，真是找死！三弟，这家伙终于回来了。少年之士，斗皇气息，突破了。嗯、彩铃姐姐，女王陛下，<笑>你们也来了。你受伤了。是哪些家伙下的手？我去收拾他们！你别冲动，小伤而已。赶紧服下。下。有把握拦住一个吗？嗯，你随便挑个便是，剩下的由我来。你就是那个当了一年缩头乌龟的盐盟盟主吧？区区一个斗皇也敢跟我们叫板？<笑>没想到盐盟之主却是这么一个毛头小子，难怪这加马帝国会沦落到这般下场。哼，看来萧某今日有义务为自己挣一下名分呢。子嫣，你们先回去。你真可以吗？对面的实力可是堪比两位斗宗啊！哎呀，放心吧，他没问题的。燕鲁天交给我。你去拦住木兰的三老头，没问题。三位，对付一个斗皇小子，应该用不了多久，十招内就能解决。到时候我们便会去帮你。嗯，小心他们的三手蛮荒诀。嗯。盐、啊、盟之主不过是个笑话而已。若是以往的云岚宗，或许还会让我们记得。不过这个盐盟。可是还不够这资格。我萧炎能灭了让你们都忌惮的云岚宗，自然也是能将你们给灭。天火三玄变，琉璃变。去动手，宰了他！
都做好。还有很多地盘没有施展呢。这三兽蛮荒诀是将你们三人的力量汇聚在一起，但每次只能供正面对敌的那人施展出斗宗劫北的力量，对吧？哼，小子，没想到这么快你便能看出点东西。哼，这么说来，当一个人施展这股力量时，其余两人就会露出破绽。那又如何？凭你的速度，还远远无法超越这力量的传递速度。木兰三老。你们干什么？快解决那小子！三千雷动，三千雷。真身，你们看得出谁是真身吗？这个小子，这是为何已经从未见到？各自小心，发现本体便自己调动力量。三弟能拖住一方斗宗，没想到他竟然直接给干掉了。是啊，第一次竟然拼着挨上一击，将虎长老瞒了过去。而那两道分身，则成为引诱斗宗力量的诱饵。这心计实在是可怕。嗯，我就知道会是这种结果。难怪女王陛下那么相信这家伙。这就是你们说的十招内解决他。才几年时间，他就成长到足以跟斗宗抗衡的地步。只剩两位了，不知这三兽蛮荒诀还能用吗？小子，你不过是一时好运而已，有何好得意的？眼前那一击，想必不好受吧？不错，就算少了一人，我们也能将你拿下。可别嚣张的太早！哼，那就来吧。
他不是在疗伤吗？怎么又来了？本宗主，你们让本宗有些失望了。还不是这三个老家伙大意，连一个斗皇阶别的小子都对付不了，还被人家破了三兽蛮荒诀。哼，看来木兰三老的名头很有水分。燕落天，你不要太过分。怎么？没有三兽蛮荒诀，你们还敢跟我这般大呼小叫？你吵够了，你们先回军中，等候我的命令。是。是美杜莎交给我来。至于你们所说的那个斗皇小子，怎么会是他？难道他就是魂殿要找的人？啊，毒宗主，怎么了？他，交给你。<笑>放心吧，我会让他在我手中极为痛快的死去。他便是毒宗宗主，你小心点。有把我对付他吗？难，此人毒功极其诡异，拦住他便已是极限。想要打败他，就得拼个两败俱伤。能拦住他也好。木兰三老已经被我废了，那燕落天就由我来对付。嗯，啊，毒宗主，记住，我要活的。既然毒宗主有这要求，那自然没问题。投降吧，日后我会给蛇人族一块满意的安居之地。哼，做梦！那本宗只能将你蛇人族尽数毁灭了。你大可试试。奇怪，这人怎么有一种熟悉的感觉？你便是毒宗宗主。你又是谁？炎盟盟主，萧炎。让炎盟投降，本宗保证不伤一人。啊，这天毒女今天到底是怎么了？难道她看上这小子不成？若是投降，怕是无颜再见族人。宗主这提议，还是算了吧。你的倚仗，想必就是他吧。既然如此，那我便将他打败。倒是看看你是否还会如此坚持。哼，好大的口气！看来上次那一仗，让你懂得收敛点。
小子这么强！小子，本宗定要将你的手指。一根一根的拔下来。先前没有施展出这等恐怖的斗技，否则的话，这小子果然厉害，难怪能成为炎盟的盟主。你没事吧？还好，就是消耗有点大。那家伙死了没有？以佛怒火莲现在的威力，弄死斗宗怕是不行，不过重伤是跑不掉的。海老，你先回要塞镇守，我去帮彩丽。龙、嗯、宗主，你们三宗联盟的斗宗已损其二，我奉劝阁下，还是尽快退去吧。要发动这场战争。你认识的小医仙已经死了
。现在的我是独宗宗主，天独女。因为恶难独体，我本就是在恶难中而生，生存的意义也是将恶难扩散出去而已。恶难独体并非无药可治，我就是在自甘堕落。只要谁一碰我，便会以最痛苦的方式在我面前死去。你不了解我这些年所发生的事情。与你分别后，我试图寻找破解恶难毒体的办法。渐渐的，我才明白，这一切都是徒劳。那些我在意的、珍惜的、保护的一切一切。最终都会因为我，因为我的存在而消散在这世间。我就是一个灾星，将灾难带给身旁之人的灾星。小云仙，那些都过去了。你将会加速恶难毒体的爆发，小医仙，小医仙，我本就是一场灾难，无论做什么都会给人带来厄运。既然如此，善良还能有何用？不管你日后走到哪一步，我都会是你的朋友。我会害死你的，夏言，快快放手！夏言，快放手啊！我不然就……非是无解之物，你根本用不着如此绝望。啊，这小子。不要再继续了，你这样只会加速恶难毒体的爆发。即使你能够阻绝这种剧毒，也不可能彻底破解它。这些年，我已经失望过很多次了。恶难毒体是天生的，要破解它的确很难，但是我却能帮你彻底控制它。
。彩玲，怎么了？他中了恶难毒体的剧毒，不过是一点毒液。本王在毒发前取走你的性命，不是什么难事。你真能帮助我，控制住恶难毒体。相信我，我能做到。三军撤出加马帝国。希望你真能帮我控制住他没想到，这场战争是因我而起，魂殿竟然对我如此重视。可惜，小医仙也无法找到魂殿护法，不然还能想办法从魂殿之人口中逼问出老师和父亲的消息。这么晚了，他还没来，看来你要白等了。其实你不用跟来也行，小医仙不会对我有什么威胁的。谁知道他是真退兵还是假退兵？万一借此相约把你干掉，那加马帝国可真完了。你总算来了。三军撤退后，争吵太大，所以耽搁了时间。怎么，三宗不愿意退？金眼宗与木兰谷他们，老早就打着吞并加马帝国的念头。这次机会，不会这么轻易放弃。金眼宗与木兰谷最大的依仗，便是燕落天和木兰三老。只要解决掉这几人，那两宗自然不敢再有进攻加马帝国的念头。怎么，怕我通风报信？我若想走，凭你还拦不住。那便试试看。好了好了，你们都别冲动。加马帝国是我们的国家，天盟是我一手创建的，我不能看着他们毁灭，所以，我必须除掉对他威胁最大的燕落天和木兰三老反正那两帮家伙对我也是心怀鬼胎，算不得真正的盟友。你若要动手，我可以不管。算了，师兄。小医仙，多谢你了。现在说说你要如何帮我控制恶难毒体吧。此方法称为毒丹法，即将体内淤积的毒素。尽数凝聚成丹，通过操控毒丹，以操纵体内毒力。怎么了？方法应该有效，不过条件也太苛刻了。所需七阶天毒蝎龙兽的磨合，就已经很难了，更别提那三种异火。能得到一种异火，便已是得天毒后，何况还要三种。至于菩提化体蝎。这东西，连听都没听过。三种异火，你不用担心。嗯。你有三种异火，难怪你可以与斗宗强者一争高下。就算有三种异火，另外两种材料想弄到也很难。总比没有希望来的好吧？只要有这东西的消息
，我拼尽全力也会帮你收集到。嗯，我回去也会派人搜寻这方面的情报。啊，你要动手刺杀的时候，就捏碎这枚玉片。嗯。我变成现在这个样子，你为什么还当我是朋友？当年的话依然算数。好了，回去吧。哼，没想到你老相识竟然这么多，哪里都能遇见。当年的朋友而已，只是没想到，他竟然走到今天这地步。你确定他信得过吗？若是那天动手。结果被他们反包围，我相信他。希望你没看错人。你明日随我去一趟蛇人族，我们族内几位长老要见见你。啊，见我？他们说有重要之事，找你商讨。找我是有何事？我也不知，不过圣人族今后会在加马帝国繁衍生存，长老们迟早会与你见面。嗯，此次能保住加马帝国和炎盟，彩灵女蛇人族功不可没。我蛇人族既然与加马帝国联盟，自是会保这方土地平安。蛇人族重情义，光是彩灵你对我的救命之恩。就让我不知该如何回报。本王不过是为了复魂丹罢了。不过，你还算够资格当本王的同伴。明天别让长老们久等了。放心吧，我一定来。你在院落等我，我一会儿叫你进来。若是再来，我可不会再留手了。那本统领便领教一下。给本王住手！莫发私怒，你是越来越没规矩，给我退下！哼！萧炎，你进来吧。四个斗皇巅峰，还好，蛇人族已与加马帝国联盟，不然。晚辈萧炎，见过四位蛇人族老前辈。萧盟主，我是蛇人族大长老，这三位也都是族中长老。我们今日请萧盟主一叙，是有一事商讨。前辈，请说。出云帝国。害我蛇人族险些灭族，还好加马皇室开口许诺，大战胜利后
将给予我族繁衍生存之地。不过，据我们了解，加马帝国最具影响力的并非皇室，而是萧炎盟主。炎盟整合了帝国多方势力，我当选盟主不过是运气好罢了。本长老倒要看看。萧盟主有何实力，能创建炎盟，掌权帝国？蛇人族已与加马帝国联盟，若是无故动手，恐怕是会伤了彼此和气。彩铃对我有救命之恩，但不代表会惹其他人随意挑衅。大长老说过，与萧炎有事商讨，这又是为何？真的是异火。果然是个响当当的人物。算了，如今蛇人族与加马帝国联盟，不吓唬你这小子了。大长老有事请直说，不必拐弯抹角。此次叫我来，究竟所为何事？此次族长回归，在给族长洗礼之时，族中祭司。用秘法在族长体内探知出两股能量，若不能调和，恐有爆体之危。啊、两股能量、啊、是吞天蟒的灵魂和陨落心炎的残留能量。若不能将这能量消除，族长本体和吞天蟒灵魂根本无法彻底融合。无法融合。意味着最多不过两年，族长便会暴体而亡。如今你想要挽救族长性命，必须用秘法消除陨落心炎的残留能量，再彻底融合族长本体和吞天蟒灵魂。秘法，蛇人族一直用秘法融合本体与半生灵魂，而秘法分为上中下三等。至少中等秘法才能调和族长体内的两种能量。彩礼，秘法的炼制所需条件极为苛刻。若是要达到中等秘法，需要以六品丹药蛇髓退骨丹做主要引。不过，中等秘法想要彻底调和这两股能量，成功几率并不高。那是否还有更为稳妥的办法？办法不是没有，但几乎不可能达到。若是能以七品丹药天魂融血丹来施展上等秘法，族长此劫定能否极泰来。可惜，炼制天魂融血丹需要炼药师拥有三种异火，以及此炼药师的血脉之力。拥有三种异火的炼药师。整个大陆都不曾出现，我们也不敢奢望。既然如此，就不必强求天魂融血丹。只要萧炎你能炼制出蛇髓退骨丹，我至少有五成把握能成功。但是，嗯、只有上等秘法才能确保彩铃你安然无恙。那我还是想办法，在两年内送来一枚天魂融血丹。萧盟主，此话当真？事关彩铃生死，萧炎不敢妄言。好，老夫虽不知萧盟主会如何办到，但就冲着萧盟主的承诺，我蛇人族自愿加入炎盟，愿为萧盟主效犬马之力。两年之内，我必将天魂融血丹送来。嗯，有萧盟主这番保证，老夫便放心了。这是天魂融血丹的丹方，蛇人族不能失去族长，一切就拜托萧盟主了。啊、是啊，拜托萧，拜托萧盟主了。<笑>我们已命人安排好博宴，萧盟主就留下来吃个便饭吧。前辈不用客气。哎
。小盟主上门，哪能不给吃饭呢、啊？我蛇人族的美味佳肴，向来外人也吃不上的。我要见外，走走。前辈，真不用客气。行行行，彩铃，彩铃。陨落心炎的残留能量，都是我害了蔡林，绝不能让他的身体再受到伤害。天魂溶血丹，调和体内紊乱的能量，将其融合吸收，还真是个好东西。不过，药力略显霸道，蔡林的血脉非凡，应该能承受吧？只是，这七品丹药哪有那么容易炼制？出炉时还可能引来丹劫，稍有不慎，就会丹毁人亡。可没几个高阶炼药师敢冒这个险。不过为了彩铃，我就算冒险也要一试。待炼制丹药所需的材料收集好，我便开始炼制这七品丹药。一次不行，那就两次，直到成功为止。接下来，先把眼前的麻烦事给解决掉吧。防御比想象的森严，看来对方也在防着我们。此次必定危险重重，要不我同你们一起去，也可助你们一臂之力。带上彩铃已经是毒宗主底线了。海老，家老。如果此行暗杀顺利，你们便不用出现；若是有所变故，就麻烦坚硬一二了。实在难以动手的话，切莫强行为之。对野盟和加马帝国来说，你的安全最重要。嗯。你来了，都准备齐全了吧？燕盟的人早已到达指定地点埋伏了起来。你们全部听命于海波动安排，胆敢违抗，族规伺候。是。那个毒女不是给了你一个玉片吗？将它捏碎吧。哼。那个天魂溶血丹，我现在短时间内还炼制不出来。等我炼药术提升一些，就能着手炼制。你放心。两年之内，必定成功。是那个毒宗女给的营地地图，上面标注了燕落天和木兰三老的方位。燕落天在城中北方，木兰三老在西方。我们需要分头行动。我去对付燕落天，你去对付木兰三老。不，这件事听我的。你去对付木兰三老，燕落天交给我。嗯，那你小心点。既然如此，那便静待天黑吧。哪里跑啊？哎，在哪儿呢？燕宗主，我来了。找
妖可真细呀！来呀，这边。抓住你错了，我们分头仔细检查。富了一些，不过想要痊愈，恐怕得等谷内那枚六品丹药送。此地方被森严，必须速战速决。没想到那小子竟还有如此手段，真是小看了他。哼，这次我们吃亏在措手不及而已。没错。谷内精锐强援赶到，我们在联合金焰宗，就算毒宗不参与了，也要将炎盟杀个血流成河，把加马帝国彻底踏平。嗯，炎盟三玄变。在同样的招数下吃亏两次，该说是你们愚蠢，还是我好运？萧炎，只要你放过他，我发誓木兰谷日后绝不再找你加马帝国和炎盟的麻烦。若杀了他，便是与我木兰谷彻底敌对，到时木兰谷同炎盟会不死不休。小炎，老夫今日定要将你挫骨扬灰！
攻击，给我拖死他！先走，我来断后。接下来就交给我吧。那两个老家伙，我会让他们付出代价的。嗯，我会在前面等你。
得尽快恢复斗气，好去接应彩铃。彩铃，你没事吧？你怎么还在这儿？他们追上来了。计划成功了。现在我们安全。多亏你了，你没受伤吧？只要那个毒女不出手，就没人能伤本王。今晚你有什么收获吗？三兽蛮荒诀。怎么了？可惜只是一卷，没什么用。这个。拿着，你把那两个老家伙也解决了。我和他果然还是有差距啊！这功法对食人族更有用。彩铃，你收着。那我拿去换一些炼制天魂溶血丹的药材吧。哦，刚才我从燕落天身上得来的。算是经验宗的不传之谜。准确说，这是一种飞行斗技的制作方法，用高阶材料制作出实质性的巨翼。你若修炼成功，好处不小。那种飞行速度，别说你的紫云翼，就是我也追不上。这东西的价值可比三兽蛮荒诀高多了。彩铃，你拿着。还是你拿着吧。小言，我要走了。现在强敌已出，加马帝国暂时没事了。我们蛇人族也该迁去新的领地繁衍生息。我得回去主持大局。我的族人在召唤我了。那，那你万事小心，放心吧。云山已死，云岚从不复存在。萧炎少爷，终于大仇得报。没想到才四年，萧炎哥哥就达到了斗皇级别。真让熏儿意外，小姐，药老在云兰宗之战中被魂殿之人突然出手擒走，没想到魂殿还是动手掳走了药老。林老，派人搜寻魂殿所在，当年萧叔叔的事，只怕也是他们动的手脚。是。魂殿，我知道你们想要萧家那块驼蛇骨地狱。对了，小姐，我听说族中决定派人前往加马帝国，去萧家搜寻你没有带回来的那份钥匙。什么？好大的胆子！炼制出几枚师生丹了，已经两枚了，都交给海老保管了。
才两枚，算下来，这些帝国最精锐的五品炼药师，半个月才能炼制出一枚师生丹。老夫自然会竭尽所能，不过这事，丹王府何比我更合适？若由他来主持炼制，效率应该能提升一倍多。古河的炼药术毋庸置疑，但他和我的关系，想请他来主持，可能性不大。<笑>盟主与古河是有些过节，但想要请他加入丹堂帮忙，也并非不可能。法马会长有办法。盟主可知道名为丹塔的自由组织？丹塔。丹塔存在历史十分悠久，那不仅是炼药师心中的圣地，更在大陆上有着极高的声望。但进入丹塔的条件极为苛刻，必须有足够分量的炼药师组织推荐才行。如果盟主以日后能助古河进入丹塔为条件跟他谈，我相信他会愿意加入丹塔。嗯，可以试试。萧炎，你来干什么？刘兄，麻烦通报古河大师一声，就说萧炎求见。你们竟然能找到这里来，看来炎盟如今的势力果然已经遍布加马帝国。萧盟主，有事便说吧。我今天可还有一块药田没有打理，不便陪你闲聊。那我就不拐弯抹角了。此次前来，是想请大师加入炎盟丹堂。加入炎盟？算了，我挺喜欢现在这生活，便不去你那炎盟凑热闹了。吵吵闹闹的，令人烦躁。哎，你这家伙，不是很想进入丹塔修行吗？如今丹堂的潜力可远比炼药师工会强，你若是加入的话，日后有丹堂推荐，你的愿望指日可待。你这老家伙，少拿这个诱惑我！你以为除了你们这什么炎盟，我就没有其他路子进入丹塔了吗？若非我自认是加马帝国之人，不想轻易离开故土，凭我的炼药术。多有强悍的炼药组织来招揽。这老头，古河大师，既然你对帝国之外的其他炼药师组织并无太大兴趣，为什么不考虑炎盟？有什么需求，但说无妨。我倒是可以加入炎盟丹堂，不过。你得答应我一个条件，请说。跟我比试一场炼药术，若你赢，我便加入炎盟，如何？啊，你这家伙，换个条件怎样？以你的辈分与萧炎比试炼药术，有些欺负人呐！欺负人？自从上次败在他手中，他在我眼里就不是什么小辈了。老家伙，难道你敢将这家伙当成小辈看待？他的炼药术可不会比你低。嗯，这家伙说的倒是实话。萧炎，怎样？与我比试一场，你若赢了，如你所愿；你若输了，以后就别再来打扰我了。既然如此，萧炎奉陪便是。哼，那，请吧。老家伙，你说他们谁的胜算更大一些？不好说。古河能被称为丹王，自有其独到之处。可萧炎那小子也不是省油的灯。这些日子，从他的几次出手炼丹情形看，他应该也有六品炼药师的水平。所以，胜负难料啊！这才几年不见。
当初那个小林药师，居然能和老师比肩了。老师，哎呀，你们总算出来了，怎么样？谁赢了？我古河从现在开始就是盐盟丹堂的人了。欢迎丹王，居然让这家伙占了上风啊！这是发现了魂殿消息，我得立刻去趟出云帝国。不过去之前，古河大师，那丹堂一事，以后就拜托你了。盟主，放心吧。还有些钥匙，先失陪了。你怎么在这里？彩玲姐带我来的，不过这几天她闭关了，我只好一个人玩了。嗯，你是来找彩玲姐的吗？嗯，我准备去趟出云帝国，过来跟她说一声。不过既然她在闭关，那先不打搅她了。啊，听上去很好玩的样子。小严，我也要去。此行太过危险，你还是乖乖留在加马帝国。嗯，都给我提起精神来。女王陛下的安危比什么都重要，却不能有半点马虎。是大总理。嗯，萧炎，你就是萧炎吧？没错，正是在下。看样子实力仅次于彩铃和四位长老。你这小子害得陛下有性命之危，看我挥拳打死你！是一个只会躲在小丫头身后的人族。再向前一步，你就准备在床上躺几个月吗？啊！不愧是炎盟盟主，还真有些手段。炎盟与蛇人族本是盟友，你贸然动手，是想破坏两方的合作？你血口喷人，有本事和我打一场，还不是我的对手。究竟发生了何事？彩铃姐，你终于出关了。你怎么来了？彩铃姐，这个坏蛋刚才欺负我，要不是我晋升到斗皇，早被他一拳打死了。你，你胡说！陛下，您说过，您在闭关期间不见外人，而且他害得您。闭嘴！萧炎身为炎盟首领，怎可随意与他动手？慧心，你身为大统领。应该知道我们蛇人族与炎盟的合作至关重要。本王罚你去蛇窟面壁思过一个月。是。有事吗？小医先传来消息，在出云帝国发现魂殿的人，我要马上过去。只是有点放心不下你。魂殿。我和你一起去，不行，你现在的身体经不起任何膳食，而且有小医仙相助，不会有问题的。你的实力我自然放心，可是我不放心那毒女。况且此次是深入出云帝国，到她的地盘
，万一他搞些手脚，我陪你一起去，总比孤身一人好。放心吧，我信得过小一仙。算了，既然你相信他，就随你吧，免得你怨我小肚鸡肠。我这不是担心你的身体吗？两年内，我必定将丹药送到你手。这次，你就别随我一起去了。我可不信，在紧要关头，那毒女会出手保护你。我必须跟着一起去。真拿你没办法，那你就随我们一起去吧。不过事先说好，你一定不能冒险行事。嗯，什么时候动身？越快越好。那你等我一会儿，我将族中事务交代一下。谢谢了。他真的为我付出太多了。要好好待彩铃姐。听说他完全被毒宗控制，是出云帝国所有毒师心中的圣城。这般深入敌人的老巢，还带着紫炎，恐怕只有你这般信的。嘿嘿，找到了。放心吧，我若没有十足的把握，也不会带你们来这儿。他那蛮力。即便是斗皇巅峰也能一战。倒是这毒宗，在出云帝国的地位，比炎盟在加马帝国都要高上许多。哼，你若有他一半狠毒，将皇室的人尽数杀一遍，并且血洗其余各势力，那加马帝国也能彻底是炎盟的天下。这，我还真做不到。小一仙以前可不是这个样子的，这一切都怪恶难毒体。我们傻傻站在这里干什么？进城去吧。不用了，他应该很快就来了。希望来的不是一堆毒宗强者。看来他对小一仙还是心存芥蒂，希望以后能慢慢的改观吧。啊！来了。抱歉，刚刚宗内有要事商议，来晚了些。没关系，来了就好。嗯、又不是没见过，难不成戴个斗篷就认不出你了？出云帝国太混乱了，路上遇到好几个毒师骚扰，彩铃这是为了减少麻烦才带上斗篷的。谁让你向他解释了？他。彩铃，别冲动！不用你管，真要隐藏行迹，凭你也能寻出本王。在这出云帝国，没有我寻不到的人。中了。我找你们来，可不是想看你们吵架的。小医仙，你有魂殿之人的消息了吗？嗯，我回到出云帝国时，那魂殿之人便又来找过我一次。个解释，为什么突然要撤军，白白放过那萧炎？那萧炎麾下强者众多，强攻只会让毒宗伤亡惨重。我想另寻个妥善的办法，再对他下手。哼，妇人之仁，何必在意？
那些蝼蚁的生死。作为已经很不满了，你最好赶快把他给我抓到，否则继续惹怒魂殿会有什么样的下场？我相信你比谁都清楚。我就是抓住这个机会，追踪那个魂殿之人的行踪，才锁定他的去向。这家伙与一个叫做万仙门的势力有些瓜葛。他们的实力如何？那魂殿之人的实力不在我之下，不然的话，他也不敢在我面前嚣张。万仙门强者不少，在出云帝国颇有分量，而且宗门内还有个闭关的老家伙。以前我跟他交手过一次，极其麻烦。早就猜到他另有所图，哼，只不过是想利用我们帮他扫清障碍。美杜莎，你若是把本宗想得如此不堪，大可现在就离去。你那点实力，本宗未必放在眼里。嘉、啊、玲姐姐，别生气。放心，我若是不相信你，就不会赶来。好，那我们明日就对万仙门动手吧。嗯，明日我倒要瞧瞧，这万仙门有多强横。你们先随我到天蝎山脉，我们独宗的人马集结在那边，防御万仙门大军。我们抓到一个万仙门的人，从他口中得知，万仙门要对独宗出手，所以我下令在这天蝎山脉备战。与万仙门已交手一阵子了，双方的伤亡都不小。万仙门，魂殿果然找了帮手。我已召集宗里的长老们，商议攻打万仙门一事。此刻应该都在。属下见过宗主。人呢？此番强攻，长老们都有伤在身。现下正在疗伤，还不知宗主请来的这几位朋友是什么身份？我请来的人，自有我的道理。宗主三思，我独宗连番冒进，此次除去长老受伤外，更有两名斗王强者不幸殒命。且如今这三位朋友不过区区斗王，对战局恐怕不会有太大影响。吴长老今日。似乎意见很多啊！这个吴长老竟敢当面质疑小一仙，如此看来，独宗内部也不是铁板一块。宗主有所不知，这段时间每次我们展开清剿行动，万仙门似乎都未卜先知一般，精锐都是预先撤离。没错，当我们的防线只要哪里稍显薄弱，便会立刻遭到对方大举袭击，造成不小的损失。这种情况让老夫不得不怀疑，我独宗内恐怕是有万邪门的奸细，居然有内奸。看来小一仙这独宗宗主，当的不是那么轻松啊。我决定，明天就对万邪门动手。
不管有没有内奸，都得防止走漏风声。传令下去，从现在开始，任何人都不能踏出营门一步，否则以内奸论处。是是。仙山，你以为凭这毒云阵就能拦住我毒宗攻势不成？哼！毒宗宗主口气倒是不小。西门实力居然如此强劲，看来今日这场大战注定要凶险非常。薛碧岩呢？把那老家伙也叫出来吧，不然的话，今日这万仙门可就要被我毒宗吞并了。哼，天毒女，才短短一年未见，你倒是越来越嚣张了。我万仙门可不比那些寻常势力。想要吞下我们，就不怕被撑死。而且，薛老可是出云帝国成名已久的强者，你这小辈想要直接挑战他，还差点资格。是吗？哎呀！不错，竟能接下本宗一击。看来为了对付我，你们万仙门花了不少心思啊。但今日，邪闭眼不出，你们万仙门难逃此劫，千幻夺权。谢必言了。看着老家伙的气息，已经达到四星斗宗巅峰了。机缘巧合下，便能突破到五星斗宗。等此劫失利，也该寻找新的异火来提升实力了。不然每次都要拼尽所有，才能与斗宗强者战斗。年轻人，没想到当初一战过后。你居然还能将出云帝国那么多势力清理掉？不过这样也好，只要将你收拾掉
，这出云帝国以后就是万邪门的天下了，省去我折腾的时间。哼，那要看你这老家伙有没有这个能耐。独尊吾老，结阵，谢必言交给我。原来内奸不是一个，而是五个。是你万仙门出了叛徒，恐怕你的手段比我还狠十倍。无涯，我待你们不薄，你们在毒宗更是位高权重，没想到你们竟然会背叛我。<笑>我们本就是万仙门的人，何来背叛之说？所以，昨夜那蜈蚣就是你放的。原来是你，小子！万仙门与毒宗之间的争斗，你还没有资格掺和。劝你不要引火烧身。如今毒宗只剩四位斗皇，万邪门加上叛变的三人，却有八位。上次匆匆交手，胜负未分，今日便让老夫试一下，你这小辈究竟有何资格称霸朱云帝国？那便来试试。你们小心点。
不过是一心斗皇。刚才若不是毒宗宗主相助，你真当自己能接住我们五人合击吗？哼，天火三绝变。应该是用秘法提升了实力，我们拖他一阵子，他虚弱下来，再与他心硬不吃。发起梦！难怪会被天毒女青儿压制。果然不是庸生，到你了。嗯，那是不能再拖了。晚辈言消，邪山门主如此看重，那便牢记在心吧。我记住了，今日不管是你还是毒宗，都难逃一死。
很嚣张嘛。小野，他交给我了，你安心收拾那家伙吧。谢山门主，看来你这正宗魔兽有些不太正宗呀！混账东西，现在嚣张只会让你的下场更凄惨。好吵，可惜现在局势明显对我们有利。可恶，本来我们斗皇数量占优的，竟被这小子除掉两名斗皇，又把我拖走，现在事情完全倒过来了。谢山门主这种兽可不能分神。一不小心，可就步了无涯的后尘。小妹，不劳你费心。不是什么省油的灯。今日这场大战对我万邪门异常重要，所以不得不请铁护法出手相助。要本护法出手，自然没问题。不过报酬你也应该知道吧？铁护法，请放心，你所需要的，到时定会如数奉上。我们本来能合作的很好，可惜你没有把握住机会，甚至还破坏合作，我只能另寻伙伴了。可惜你选错了人。嗯，铁护法，这天毒女我来拖住，那小子很棘手，先去收他的灵魂。是吗？那行吧。下还是不要多管闲事，否则……否则，你又能怎样？看来阁下是打定主意要插手。他交给我吧。嗯，小心点，我将谢山收拾了就来助你。嗯，放心，不会让他跑掉的。<笑>好狂妄的女人
。斗宗强者在我魂殿眼中可算不了什么，希望你日后不会因为这个决定而后悔。你们魂殿的人总喜欢说这种无谓的话。你还遇见过魂殿的其他人？少废话！本无法到要看看你有没有逃命的资格。你也留了后手，彼此而已。你高兴的太早了，老夫修炼这么多年，不信连你一个小辈都收拾不了。血魔蝎皇，老夫当年进入斗宗时，有幸获得一头即将进入斗宗的血魔蝎皇灵魂体，一直封印在体内炼化。今日。让你第一个试试我万邪门血魂诀大成后的威力。天毒女，你就来当我血魂诀大成后的第一个祭品吧。这，哼，哼。我看你还如何嚣张！你可知道，恶难毒体每彻底解开一次，就离死亡更近一步。你想要和老夫拼命，老夫奉陪便是。山门主，是在找我吗？你已无路可跑了，还不投降？
山门主，今日你怕是没有机会见万仙鹅大圣了。八旗，放！好啊！门主死了！不错嘛，你的灵魂体肯定无比美味，我收定。
反噬。这家伙伤势太重，几乎没有什么反抗之力了，比那雾护法好收拾得多。终于抓到这家伙了！你们敢杀我，我爹不会放过你们的。放心，我还有很多东西想问你。先让他在里面待着，等这里的事解决之后，再好好盘问一下魂殿的消息。小一些。谢老官，你这血魂诀，并没有我想象中那般厉害啊！有何好嚣张的？若是没有这恶难毒体。凭你这般年纪，连与老夫对话的资格都没有。只有失败者才会找借口。<笑>不要着急得意，恶难毒体每一次爆发，都会令你离彻底失控更进一步。看你这模样，要不了多久就会进入那般地步了吧？小医仙，没事吧？我没事
魂殿那个家伙收拾掉了。哼、嗯，看来你解决不掉他，需要我出手吗？不必了，我已将恶难毒血打入他体内，今日他难逃一死。真没想到啊，铁护法竟然也败在了你们手中。竟敢对他动手，日后怕是要不得安宁了。这就不劳你操心了。关邪门门主已死，你快去陪他吧。啊、结束了，邪老怪。以你现在的实力，不可能抵御住恶难毒血的侵蚀。所以。再见了。恶难毒体，果然恐怖。老夫今日的确难逃一劫，不过你们也要付出血一般的代价。快退！他想要自爆。出的东西绝对不简单，你感觉怎么样？体内都查了一遍，倒是没有发现哪里不对。是魔毒斑、啊。魔毒斑，出云帝国修炼毒斗气的一种阴毒招式，以断绝生机为代价，将毕生斗气打入敌人体内，化作一块毒斑。中招之人将会随着毒斑蔓延，经脉溃烂，在无尽痛苦中死去。可有办法化解？寻常斗皇的我是能解，但斗宗强者施展的魔毒斑，我也无能为力。那老杂毛，我去揍扁他！老杂毛，将解药交出来。要杀就杀吧，施展了魔毒斑，老夫本就是活不长了。不让这个小子下来陪我，也不算亏。交出解药，否则手折了还有脚，脚折了我还会一根根捏碎你的骨头。<笑>我毒斑没有解药，你对我越狠，我便知道我做的越值。能用他的命折磨你们两个。算是报了我灭门大仇了。你不怕死是吧？那我就让万仙门的所有人给你陪葬，即便是一条狗也不放过。
了，林姐，现在怎么办？走，我带你回加马帝国。若是古河不能帮你驱毒，那我便带你去大陆。最擅长用毒的便在这里，哪里还需要费劲回去折腾？这东西，真没破解之道吗？除非能找到比施法之人高一个等级的强者出手，或许能够办到。那不得是传说中的斗尊强者？嗯、这魔毒斑，要多久才会彻底爆发？半年。半年，半年去哪里找斗尊强者来解毒？都是我连累你。不过，我虽然解不了魔毒斑。却有办法延缓它爆发。嗯，彩铃放心吧，只要能延缓，那就还有机会。这事不怪他，我也是为了魂殿之人而来，遇见这种事，谁也没有意料的。小雨。一针满池的毒水，不会伤到他吗？这池毒水，是我配置了上千种毒草毒虫方才磨合而成的。毒性虽劣，却能帮他以毒压毒，将体内魔毒斑暂时压制，延迟爆发的时间。加上他体内的异火，应该能多压制一阵子。现在这样就行了吗？现在毒水只是无意识的进入他体内，必须经过我的引导。才能彻底压制魔毒斑，那还磨蹭什么？好吧，那你们先出去，在石林外等着。哼，有何见不得人的？谁知道你会不会玩什么花样？就是，你们，算了，要留就留吧。我们到外面去。你最好别耍花招。这些年，因为恶难毒体，所有人都远离我，憎恨我。接近我的人不是因我而死，就是想利用我。这是哪里？这这是干嘛？什什么干嘛？你都昏迷两天了，不是要帮你压制魔毒斑吗？我会控制毒素，通过我的经脉引渡到你的体内，对魔毒斑进行彻底压制。嗯，那便麻烦你了。加上我体内的三种异火，应该也能助你一臂之力。嗯、我的恶难毒体加上你的异火。应该能够为你争取到足够的时间，去寻找斗尊强者解毒。
是一道毒线，还是可以用一火对话看看。这毒线，竟是精粹的斗气。魔都丸虽然凶险无比，但其中也凝聚了出招人毕生斗气。若将它炼化，便能尽数继承。就算只炼化目前这道黑线的斗气，也能助你晋级。但这并不容易，你恐怕得花很大的功夫才行。消耗了三分之二的斗气才炼化掉，不过也让我提升到二星斗皇巅峰了。若日后能彻底炼化，实力定会再上一层。嗯、我若能再获得一种异火，或许就能靠自己将它彻底炼化。发生什么了？啊嗯、这下我们应该有两年时间去寻找斗尊强者。嗯、搞定了。嗯，幸亏有小医仙的封毒之法。不然我要收拾这东西，还真挺难的。如果两年找不到斗尊，能否再封印一次？这种封毒方式，只能施展一次，下次便不会有效了。彩铃，小医仙已经帮我们很多了。下一步怎么打算？嗯，在这之前，先从这个家伙嘴里撬点魂殿的东西出来吧。只想问几个问题，老实回答，就留你一命。你，你想知道什么？魂殿实力如何？哼，在魂殿面前，我不过蝼蚁、嗯嗯。魂殿等级森严，光是护法便分天地人三等，我就是人级护法。天级护法之上，还有地位崇高的尊老。斗尊强者才是低级护法，更高等的不知道是何等势力。你知道雾护法吗？雾鹰，你见过他？交过手。他也是魂殿的护法，不过比我高一级，是地级护法。地级护法吗？魂殿殿主是何种实力？殿主神秘莫测，别说我了，连天级护法也没见过殿主。除了几个尊老，谁也不知道殿主实力。你我这样的人，更没资格接触那种级别。你只需回答问题即可。其余的话，就烂在肚子里吧。魂殿搜捕那么多灵魂体，有何用处？我的任务只是搜捕灵魂，至于要干什么，我可不知道。魂殿的总部在哪儿？这个我也不知道。哎，哎，我真的不知道，我没骗你。你们抓捕了灵魂体后，会交去哪里？魂殿在大陆上有不少分店，我们只需将搜捕来的灵魂体交给分店即可。这些分店在哪儿？在，在哪儿？别别，我我说我说我说，我这种级别的护法。只能知道一个分店，距出云帝国极远，在大陆中心与西北地域交界处的天心帝国内，一处名为天藏剑的地方。天心帝国，天藏剑，天心帝国，好像听过。至于是否有一个天藏剑就不清楚了。嗯、
希望你所言非虚，不然你的下场恐怕好不到哪里去。你还想冲进我？你要去找那处分店吗？先去黑角域吧。以我现在的实力，根本不可能对魂殿做什么。迦南学院的院长就是位斗尊强者，若能遇见他，或许能请他出手。嗯嗯、可院长的老家伙向来行踪不明，我在内院那么多年，也就见过他一面而已。总得试试，就算院长不在，我也可以向大长老打听异火的消息。若能再得到一种异火，这魔毒斑，我自己就能破解。我陪你去。我绝不能让你再冒险，而且这一去也不知要多久。你若去，我会担心的。可是，虽然你跟来能帮我很多忙，但蛇人族的未来，系于你一人。要不我，我随他去吧。不必了，萧炎。他的恶难毒体指不定什么时候就爆发。届时你若不在，即便找到了材料，又有谁能控制他？嗯，那辛苦你陪我跑一趟了。嗯。子言也跟我走吧，我得让苏千大长老他们看看，我可没有虐待他。哎，彩铃姐同意我才去。你跟他去吧，顺便看好他。哼！我就送你们到这里了。
。虎<笑>口已经被我们封锁了，今日你们谁也别想逃出去。两名斗王，吴长老，你若是现在投降，我可以向你保证，绝不伤害任何一名迦南学院的学员，如何啊？你当我是三岁小孩不成？两个躲躲藏藏的鼠辈，不敢与我应战，真是丢火眼谷的脸。吴浩，不用急我们。我知道你在为那两个逃走的人争取时间，不过你这算盘可打错了。哼，凭一个受伤的大斗师，还带着一个拖油瓶，就想甩掉我魔眼谷精锐杀手的追杀？<笑>等到我们魔眼谷的四长老赶到，你们这几个姿色不错的小丫头，通通献给他。众人听令，散。随我，滚！让下面的人先上，耗一口大名鼎鼎的血剑。嗯，给我拦住他们！是。萧、啊、炎、嗯，嗯，我们为什么非得要去黑皇城？绕这么大一圈啊！那边正在筹办拍卖会啊，难得遇到大型拍卖会，过去看看，说不定能找到我们急需的线索。那那为什么不飞过去？既然是历练，就要有历练的样子。干嘛历练？要能飞的，我们早就到了。小丫头。走路也是一种修行，别成天想着飞呀、啊、飞的。你把我找到的那些药材还我，不给那些对我来说才是最好的修炼。哦，怎么了？前面有人正朝这边奔来，像是在逃命。还是不要突惹是非了，我们走。没事，我们走我们的。<笑>你们这帮魔眼谷的杂碎，我们院长一定不会放过你们的。哎呀，好害怕呀！<笑>这个小妞都是挺水灵的，可以。<笑>院长，你们是迦南学院的人。小子，不想丢了命，就立刻派人离开。我是迦南学院的导师麦迪，他是我的学生莫灵。既然如此，那你们便跟我走吧。小子，你给脸不要脸呢、啊！动手，抵制不了！啊！啊！啊！紫嫣，解决掉他们。不知道指挥我干活。小子，你敢羞辱我？这位先生，他们都是大斗师，这个小姑娘是不是？一群不入流的大斗师，还敢阻拦我们？这小姑娘的实力，竟这般强劲！把那个家伙也收拾了吧。哼，这次你要把那株血灵草还给我。你，你别过来！我，我，我，我可是魔眼谷的人。多谢先生相救之恩，不知先生明慧。麦迪导师不必客气，叫我萧炎即可。说起来，大家都是自己人。难道您也是迦南学院的人？萧炎，这个名字好耳熟啊！你，你就是内院的那个萧炎？啊！哎，处理的人可是我哎！哦哦，谢谢五号长老和萧玉他们，还请您再出手一次，救一救学院的导师和众学子。萧玉、五号，他们怎么了？
枪。啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊